あれおかしいな、おかしいぞ。どうしたレイム目をちばしらせて、中世長やり兵を探しているんだけど、どの戦場でも見かけないんだ。中世長やり兵か、あれは推進スキルが便利だよな。昔から使ってみたいと憧れてて、でも見つからなくて、残念だがレイム中世長やり兵は慣例的兵強化時に、オワコン化したぜ。まさか中世長やり兵ってもう、あ、使っている人は皆無だな。じゃあ他の長やり兵もオワコンなのいや、ちゃんと強化されて、星ち並みの強さになっているぞ。なんで中世長やり兵だけがオワコンにそれじゃあ今回は、あれだけ全盛期に活躍していた、中世長やり兵がなぜオワコン化したのか、理由を解説するぜ。よろしくお願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。戦場でのライン戦の押し引きで、大活躍していた中世長やり兵は、初心者におすすめする代表的な、兵団の一つとなっていた。特に誰もがお手軽に使える。触れた相手を強制的に転倒させる。推進が凶悪な性能をしており、騎兵や歩兵の大襲撃、人形破壊に、猛威を振るっていた。だが、兵団バランスが変化する中で、兵団調整が不十分だったため、取り残されて誰も使わなくなった。その通り。こ、この声はなんで使わないのを、あんなに愛されていたのに。あの質問してもいいですかどうぞ。なぜ使われなくなったんですか回答が長くなりそうだから、順を追って説明するぜ。一つ目の理由は転倒向こうに弱い。シーズンが進むにつれて、高ブロック持ち兵団や、制御無効持ち兵団が増え、その上、制御無効軍魂も追加された。残念ながら、このような兵団の前では、推進は完全に無力化してしまう。該当する兵団は次のような兵団だぜ。二つ目の理由は火力がない。馬止めスキルはあるものの、転倒特化型兵団のため、襲撃カウンター以外で、キルを稼ぐのは非常に厳しい。そしてスキルの CT が非常に長く、使い勝手が非常に悪い。馬止め流血軍魂をつけた挙動が、気になったので試してみると、推進スキル発動中の攻撃に、流血ダメが追加されることから、推進スキルは転倒機能付き、移動可能馬止めであることがわかる。巨馬馬ダメアップ軍魂をつければ、両スキルに恩恵がありそう。じゃあ、馬止めを使えばいいのではレイム、それが次の理由と、関係しているんだぜ。三つ目の理由は馬止めが弱い。馬止めスキルはあるものの、人形が分散しすぎて、馬の襲撃を止められないんだぜ。また直近のアップデで、他の長やり兵には馬止め時に。敵への自動追尾機能が追加されたんだが、なぜか中世長やり兵には追加されなかった。上の動画を見ていたら気づいたと思うが、後ろから突っ込む馬に反撃するどころか惹かれている。四つ目の理由は機動力がない。これは文字通り遅いんだぜ。戦場での駆け引きで移動速度は非常に大事。移動速度は白山国水鉄鋼兵と同等なため使う人は少ないし自然とピックされづらい5つ目の理由は大体ユニットがいる動画の冒頭でも説明したが中世長やり兵のストロングポイントは相手の陣形を崩せることである現在ただ粒のラインを崩している兵団を考えれば大体ユニットがわかると思うそう、ムルミロ剣闘士が台頭している。ムルミロ剣闘士は大盾兵団なので、中世長やり兵に比べて、タフであり、火力も出るし、移動速度も速い。そして何より人形を破壊するスキルの、CT が短いので非常に使い勝手もいい。こうなってしまうと、完全に中世長やり兵の上位互換と、言わざるを得ない。もし仮に中世長やり兵に、手こ入れをするのであれば、移動速度を上げつつ、制御無効状態を貫通させる。推進スキルにするしかないが、おそらくそのスペックで行くならば、課金対象の上位互換新兵団で、実装しそう。それではご視聴ありがとうございました。